Hi guys! I'm Naim and welcome to my channel and here we are again sa ating Makeup Chronicles. So this time, magta-try na naman tayo ng bagong makeup products. So these products are medyo matagal-tagal na to sa akin. Uh, nabili ko to sila nung pumunta ko ng Bangkok last April. Ito yung makeup na suot ko ngayon. So this is also gonna be some sort of a tutorial. Pero first time ko silang gagamitin lahat. So these are the products that I got. Na haul ko to nung bumalik na ako from Bangkok last month. So I got three products. Ito. Ayan. So we have the liquid lipstick. I have the eyeliner and the makeup palette. Itong makeup palette na bili ko to for only 100 baht, which is roughly 160 pesos. So very mura lang siya. It is almost complete. So ito yung swatches na ginawa ko for the palette. As you can see, meron siyang mga chunks chunks. Shado talaga siyang powdery. Pero syempre, considering na sobrang mura lang naman yung price niya. Okay na tayo diyan. <laughs> Meron din ako eyeliner na nabili. So, this is... Ang um, brand nito is Miss Teen. This is the local brand in Thailand. And I also have the liquid lipstick. Hindi ko alam kung paano ito i-pronounce. It's Rich Chan. Ayan. Tingnan nyo na lang at basahin nyo na lang. Ayan. It's Rich Chan. So, ito yung nasa lips ko ngayon. Uh, surprisingly, medyo glossy siya. Tsaka... Hanggang ngayon, basa pa rin siya. Kanina ko ba ito nilagay? Hanggang ngayon, medyo basa pa rin yung feels niya. So, I thought this is a matte liquid lippy. Pero, hindi pala siya matte. Obviously, it's glossy. Makinang siya. ba? Parang glossy metallic yung pet niya. So, without further ado, guys, I am going to show you the review slash tutorial for these products. And, let's see kung magugustuhan ko ba siya. Ayan, so nag moisturize na ako and primer and the foundation that I use is the Fit Me Stick Foundation from Maybelline. Ayan. So ngayon, so start na tayo sa eyes natin. Mamaya natin i-finalize yung face. So this is the product. Ayan. So ito yung kanyang mga eye shadows. Matte ito lahat ha. Ayan, so meron tayong sponge applicator, tsaka brush. Then ito yung shades niya, 18 yan lahat. Tapos ito yung lipstick. Then the highlighter, tapos yung pangkilay in two shades. And the blushes. Tapos ito naman yung kanyang mirror. Ayan, so magsisimula tayo dito sa parang cream shade. Ayan, so ito yung gagamitin natin pinaka base para sa ating transition. Ayan, so ilalagay ko lang siya all over my eyelids. Ayan. And then, let's go to this darker brown shade. Oh, medyo powdery siya. Oh, yeah. <laughs> so, ito yung gagamitin natin na pang contour ng ating eyelids para mas ma-define yung crease ng eyelids natin. Ayan. Tapos, linisan lang natin siya using the previous shade, yung lighter na ginamit natin. And then, dito naman tayo ngayon sa parang lighter peach or pink. Tapos, ilalagay ko siya dito sa aking lower part ng upper eyelids ko. So, medyo hindi lumalabas yung kulay, kaya binasa ko yung brush ko para mas tumingkad yung shade niya. Ayan. So, same pa rin. Biblend lang natin. Ngayon, dito naman tayo sa parang corally orange na shade, which is a little darker. Tapos, ilalagay natin siya ngayon sa inner corner ng ating eyes at saka sa outer V. Okay, so sa kilay naman tayo ngayon. So, meron siyang dalawang shade, yung pang kilay nila. May parang dark na black. And then, the lighter one, which is brown. Ayan. So, yung darker na shade, ilalagay ko dito sa right side ng aking kilay. Ayan. So, since powder pala siya, natatanggal siya kagad pag binilan ng ating spoolie. Kaya, ayan, dagdagan natin ulit ng konti. So, dahan-dahan na lang tayo sa pupi-blend. 
Okay, so dito naman sa left side is yung lighter na brown yung gagamitin natin. Ayan, so makikita nyo naman yung difference between the darker shade at saka yung lighter. And hindi pala talaga siya black. Parang dark brown siya, like super dark na brown. And I like this better than the lighter shade. Ngayon, let's highlight our brow bone using the highlighter dun pa din sa palette. Tapos, using the same shade na nilagay natin sa upper eyelids, maglalagay din tayo sa lower lash line. And then, it's time to line the eyes. So, gamitin natin itong Mistin Maxi Black Eyeliner. So, brush tip siya, hindi siya felt. And ganito siya pag yung swatch. Ayan, it's super black talaga. Tapos, hindi din siya nagsasmudge. See? Yan, so i-extra ko ang wing this time para makita talaga natin yung performance ng ating eyeliner. Now, it's time to curl the lashes and since wala akong mascara na nabili, so gagamitin natin tong Lash Sensational ng Maybelline. Ayan, so wala ding contouring powder dun sa palette. So gagamit na lang ako nitong Clinic na Face Powder in Matte Honey. So contour din natin ang nose. Now, for the blush, so meron silang dalawang shades dito ng blush. So, lighter and darker. Pero, pareho din silang pink. So, gagamitin ko yung lighter na shade para medyo subtle lang. Pero, may glowing effect din. Ayan. And, it's time for the highlight. So, let's try this highlighter. Nakasali din sa palette. Yan! Wow! Oh, shocked ako sa tingkad! Yan, so tingnan nyo dito sa kabilang side ng cheek ko. Compare nyo dito sa merong highlighter. O, oh, di ba? Pak! Pak! Oh, galit na galit ang liwanag ni madam. So, finally, let's go to the lipstick. Yan! So, ang ganda ng packaging niya, di ba? And the shade is incomplete. So, meron din siyang doe foot applicator. And let's try swatching it. Wow, di ba? Parang highlighter. So, try naman natin siya ngayon sa lips. Ayan guys, so tapos na tayo sa ating tryout. I am just going to finalize and then I'll be right back. Final, ver ver <laughs> Final verdict for these products. Um, let's start with the makeup palette muna kasi ito yung mas madami. Ang packaging niya very simple lang pero cute. Tsaka ang lit niya. Like pocket size lang talaga siya. Actually, mas malaki pa yung cellphone ko. <laughs> Di ba? So, sobrang lit lang niya. Um, this is very travel friendly. And almost complete na siya. Although, hindi naman kasi wala siyang pang contour. Tsaka syempre wala siyang foundation and powder and everything. It has 18 shades. Yung kanyang eyeshadow. Pero medyo maliit lang yung pot niya. 
as you can see, talagang mahirap pagkasahin yung fingers ko. So, I think mabilis lang tong maubos. Considering na sobrang dami naman na yung shades, so hindi mo man, uh, uh, unless may mafa-favorite ka talaga dito, yun yung mas mabilis maubos. Maganda yung color payoff niya, but for the lighter shades, like yung ginamit ko dun sa eyelids ko, medyo matagal siyang lumabas yung kulay niya. Actually, binasa ko pa yung brush para para maging mas matingkad yung kulay niya. But for the darker ones, as you can see dun sa swatches ko kanina, maganda naman yung color payoff niya. Masyado nga lang siyang powdery. Actually, ayan, binoblow-blow ko pa siya kasi madaming makalat. So, medyo makalat talaga siya. And then, for the blush, ang blush niya, uh, hindi ko kasi nasubukan tong isa, dun lang sa swatches lang. Pero yung shade na ginamit ko, medyo matagal siyang lumitaw, pero... Very subtle lang siya and very glowy yung effect niya or probably because of the shade na lang din kasi medyo lighter pink ito. And then for the eyebrows, hindi ako masyadong sanay sa mga eyebrow powder like this one kasi as you can see makapal yung kilay ko so hindi ako masyadong nagkukulay na talaga, ah, nag, nag, nagsishape na talaga ng kilay. Minsan ginukulayan ko lang siya and then minimaintain ko lang yung shape niya. Chatter, chatter. <laughs> masyado kasi siya siyang powdery. Again, masyado siyang powdery. So, pag nilagay mo siya sa kilay, tapos binlend mo siya using the spoolie, natatanggal siya. So, kailangan yata siyang gamitan ng wax muna. I think this one is good for setting na lang. No, para para iset mo yung kilay mo, pag nalagyan mo na ng wax. And then, for the highlight... In fairness sa highlight ha, hindi ko na-expect. Tingnan nyo, ang ganda ng glow niya. Actually, hindi ko siya na-expect. Na-swatch ko siya, maganda siya sa swatch. Pero, minsan kasi diba, mayroong ibang products na maganda sa swatch. Pero, pag nilagay mo na sa face, hindi na ganun kaganda yung color payoff. Pero, ito, tingnan nyo, ang glowy talaga. Pati sa ilong ko, pag natatamaan siya ng ilaw. In fairness ha, hindi ganun kadami yung nilagay kong product. Pero, ayan no. Mm, bet na bet ko siya. I like this. So, next, let's go naman dito sa ating Miss Teen Maxi Black. In fairness, super black naman siya. As you can see. So, medyo kinapalan ko lang talaga. Hindi ako ganito talaga mag-eyeliner, ha? Kinapalan ko lang talaga siya for this review. And then, dun sa swatch ko kanina, uh, hindi naman siya nagsasmudge. Although, tinry ko siya kung waterproof ba siya. Eh, hindi siya waterproof. Uh, madali siyang natanggal nung ginayan ko siya ng water. Ako kasi pawisin talaga ako. So, kailangan ko ng mga waterproof eyeliner. Isa pa sa cons niya, hindi siya felt tip. It is a brush tip. Pero, hindi naman siya ganun ka lambot yung brush niya na mahihirapan kang i-control pag naglagay ka na sa eyelid. So far, I like this one sa application niya. Okay naman siya. Hindi ako nahirapan. Hindi din siya madaling mag-set na natutuyo ka agad. Tapos, hindi siya masyad, hindi siya nagbi-bleed. Yun din yung gusto ko, hindi nagbi-bleed. Finally, the lipstick. Kala ko talaga matte metallic yung peg niya. Although, wala naman kasi nakalagay dito kung matte siya or what. In fairness, bet ko yung kulay niya. Pero, the fact na... Masyado siyang glossy and yun nga, glossy metallic siya. Eh, parang hindi ko to bet gamitin everyday. In fairness, gusto ko naman yung ano niya. Gusto ko yung color payoff niya. Maganda siya and very moisturizing siya. Subukan nga natin yung transfer niya kasi may kape ako dito. <laughs> hmm. So, hindi naman ganun kadami yung transfer niya. And... In fairness, nandito pa din siya. <laughs> Ayan. So, yan yung transfer niya. Ayan. So, yun guys. Yun yung first impression, review, slash tutorial ko ng mga products na binili ko sa Thailand. And unfortunately, wala akong mga nabiling makeup or cosmetics nung pumunta ko ng Singapore. Mostly mga damit lang yung nabili ko. So, Anyway, I hope that you learned a lot, guys, and I hope you also enjoyed watching. And if you did, please hit like, subscribe to my channel, and I'll see you guys soon. Bye!